నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ మోహ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను మీకు సుపరిచితుడైనటువంటి కార్డియాలజిస్ట్ని ఇవాళ మనం ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడబోతున్నాము మీరు వినే ఉంటారు కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ప్రతి చోట వినిపిస్తోంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కొంచెం మనకి మాట వినబడుతూ ఉన్నా సరే చాట్ జీపీటి అనేటటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇది కొత్త ఎత్తుకి తీసుకెళ్లబడింది బేసికలీ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని మన దైనందిన జీవితాల్లో మనం ఎట్లా వాడుకోగలమా లేదా ఇది ఒక రీసెర్చ్ టూల్ లాగా ఎవరో అంటే యూనివర్సిటీల్లో ఐఐటీలో రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకే పనికి వస్తుందా లేకపోతే భాష సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే పనికి వస్తుందా లేదంటే లేదంటే దీన్ని ఒక దైనందిన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాడుకోగలిగినదా అనేటటువంటి విషయం మీద ఈ చాట్ జీపీటీలో కొంచెం బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి మా చరకాల మిత్రులు డాక్టర్ ముఖర్జీ గారితో మాట్లాడి దీని గురించి మరింత మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ముఖర్జీ గారు సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి వస్తుంది దానిలో చాట్ జీపీటి అనేటటువంటి చాలా ఫేమస్ గా వస్తుంది సో దీన్ని రీసెర్చ్ టూర్ లా కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ ఎలాగ వాడుకోవచ్చు అంటారు దాని ముందు ప్లీజ్ కొంచెం దాని గురించి చాట్ జీపీటి అంటే ఏమిటి కొంత మీరు విశదీకరిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే చాట్ జీపీటి అనేది ఒక లింగ్విస్టిక్ మోడల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు అంటే చాలా జార్గా అది బేసికల్ గా చెప్పాలంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నని తెలివిగా అర్థం చేసుకుని మీరు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో అడిగారో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో సమాధానం ఇవ్వగలిగిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మీరు పంది పిల్లల పెంపకం గురించి అడిగారు అనుకోండి సో ఎలా పంది పెంపల పెంపకం గురించి మీరు ఒక మొక్క అడిగారు అది చెప్తూ ఉంది ఆ తర్వాత ఇవి ఎక్కడి నుంచి కొనాలి అనే ప్రశ్న మీరు రెండోసారి అడిగారు అనుకోండి మామూలుగా గూగుల్ లో ఏం చేస్తారు మీరు ఇవి ఎక్కడి నుంచి కొనాలి అంటే ఏదో ఒకటి వస్తుంది పంది పిల్లల గురించి రాదు ఇవి చాట్ జీపీటి లో ముందు అడిగిన ప్రశ్నకి దాన్ని అన్వయించుకుని అది సమానం చెప్తుంది అంటే మీరు ఆ సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు అది కంప్లీట్ గా అది అర్థం చేసుకుంటారు మీరు ఏ భాష మాట్లాడుతున్నారు ఏ రకంగా వస్తున్నారు అని సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గుండె జబ్బు గురించి అడుగుతా ఉన్నారు మీరు ఆ గుండె జబ్బు రావడానికి లక్షణాలు ఏంటి అని అడిగారు అడిగిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అడిగినప్పుడు అది గుండె జబ్బు గురించే చెప్తుంది కానీ చెవి నొప్పి వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని తలనొప్పి వస్తే హార్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పదు అంటే అది బేసికల్ గా ముందు వేసిన ప్రశ్నలు కూడా అది అర్థం చేసుకుని సమాధానం చెప్తుంది అందుకని అది ఇంటెలిజెంట్ గా సమాధానం చెప్తుంది అనమాట అది ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకి ప్రపంచంలో అవైలబుల్ ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా అది నేర్చేసుకుంది దానికి అంతా ఫీడ్ చేయబడింది అంటే ఒక మనిషి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అంటే అతను ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న అనేది ఊహించుకొని అది సమాధానం చెప్పగలుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మేము మన ఇద్దరం కలిసి ఉన్నాం మీరు గవా వచ్చారు కేసు రెడీయా అంటే ఏంటి అర్థం యాంజోగ్రామ్ రెడీ ఉందా క్యాథ్లాబ్ రెడీ ఉందా అనేది మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సమన్వయం బట్టి అర్థం అవుతుంది అదే మీరు గూగుల్ లో కేసు రెడీ అని కొడితే ఏం చెప్తా చెప్పలేదు కదా ఇది ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్ గా కాంటెక్చువల్ గా ఆలోచించి అది మీకు చెప్పగలుగుతుంది అసలు రీసెర్చ్ టూల్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా దైనందిన జీవితంలోనే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే చార్ట్ జీపీటీ చాలా డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ లో అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం బేసికలీ దైనందిన జీవితంలోనే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది చాట్ జీపీటి లాంటిది సో మీరు ఇది ఒక ప్యూర్ లింగ్విస్టిక్ టూల్ కాదు అంటారు అంటే మనకి ఏదో ఒక మెయిల్ రాసి పెట్టడానికో లేకపోతే మనం రాసినటువంటి ఒక లాంగ్ పేజ్ మెయిల్ బ్లాగ్ ఇది కరెక్ట్ చేయడానికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కరెక్ట్ చేయడానికి కాకుండా లేకపోతే గ్రామర్ కరెక్ట్ చేయడానికి కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఏమైనా సజెస్ట్ చేయగలదు అంటారా ఓ చాలా బాగా అండి ఇప్పుడు ముందు మీరు బేసికల్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఒకటి మెయిల్ రాశారు మీరు అది కష్టంగా ఉంటది దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలని మీరు అంత కష్టంగా కూడా మీరు కూడా రాయక్కర్లా రైట్ ఏ మెయిల్ సేయింగ్ దట్ మై సన్ హ్యాస్ టు కమ్ ఎర్లీ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అని రాయండి అది మొత్తం ప్రిన్సిపాల్ కి మొత్తం ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ రాసేస్తుంది మీరు అది మీరు చైతన్యాన్ని సజెస్ట్ చేశారనుకోండి అది చైతన్య ప్రిన్సిపాల్ కి అడ్రస్ చేస్తూ అది మిగతా మొత్తం రాసేస్తుంది బేసికల్ గా మీరు లేదు మీరు ఇంకొక ఎస్ఓపీ తయారు చేయాలి ఎస్ఓపీ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర పని చేయడానికి ఒక టిఎంటి టెక్నీషియన్ వచ్చాడు ఆ టిఎంటి టెక్నీషియన్ ఏం చేయాలి ఏమి చేయకూడదు అనేది అతనికి మీరు విపుదంగా చెప్పాలి అది అడగండి మీరు టిఎంటి టెక్నీషియన్ కి ఎస్ఓపి తయారు చేయండి అని అడగండి అది మొత్తం తయారు చేసి ఇచ్చేస్తుంది సో మీరు జిమ్ వెళుతున్నారు రోజు
అది మొత్తం ఇబ్బందులు డూ డూస్ అండ్ డోన్స్ మొత్తం రాసి ఇచ్చేస్తుంది అట్లా మీరు ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్ని అది కరెక్ట్ చేసుకోండి మీరు చెప్పినట్టుగానే మెయిలే కాకుండా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెట్టాలి మీరు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ని కవర్ కరెక్ట్ మీరు రాసింది కరెక్ట్ చేయమంటే అది కరెక్ట్ చేస్తుంది అట్లా కాకుండా ఇవాళ గాంధీ జయంతి ఇవాళ నేను ఒక పేట్రియాటిక్ మెసేజ్ పెట్టదలుచుకున్నాను ఇది ఒకటి సజెస్ట్ చేయండి అంటే అది గాంధీ గారు చెప్పిన ఒక కోట్ చేసి చక్కగా తయారు చేసి మీకు కోటేషన్ ఇస్తుంది దాంతోపాటు మీరు ట్విట్టర్ లో పెట్టదలుచుకున్నారు ఫేస్బుక్ లో పెట్టదలుచుకున్నారు హ్యాష్ టాగ్ ఒకటి పెట్టమని అడిగారు అది హ్యాష్ టాగ్ లు తయారు చేసి ఇచ్చేస్తుంది మీకు ఈజీగా అందరికి ఇచ్చాడు అట్లా వేరియస్ థింగ్స్ లింగ్విస్టిక్ గా ఇది పనిచేస్తుంది ఇది బేసిక్ థింగ్ చార్జ్ బిట్టికి ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అది ఎలా వాడుకోవటం తెలిస్తే అది వాడుకోగలుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదంతా రాసిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ మెయిల్ రాసిన తర్వాత ఇది చాట్ జీపీటీ రాసిన మెయిల్ అని అందరికీ తెలిసిపోతుంది అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే చూడగానే అది తెలిసిపోతుంది ఆ లాంగ్వేజ్ అంతా ఫ్లవరీగా ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు అంతకు ముందు రాసిన ఒక పేరా తీసుకొని అది పైన పేస్ట్ చేసి ఈ ఆధర్ రాసిన ఫార్మాట్ లో గాంధీ జయంతి గురించి ఒక పేరా రాయమంటే అది మీ ఎలా చేశారో మీరు ఎలా రాస్తారో అలాగే రాస్తారు అందుకని అది కాపీ కొట్టారని ఎవరికి తెలియదు చార్జ్ బిడ్డలు తీసుకున్నారని ఎవరికి తెలియదు అలా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా వేరే యూజెస్ ఉంటాయి ఒక కంప్యూటర్ కోడ్ కావాలి మీకు కంప్యూటర్ కోడ్ రాయమన్నది పైతాన్ లో కోడ్ రాయమన్నారు మీరు పైతాన్ లో అది కోడ్ రాసి ఇచ్చేస్తుంది అది మీరు పేస్ట్ చేసుకుని దాన్ని మీరు ఫర్దర్ గా చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఒక వీడియో జనరేట్ చేయాలి ఆ వీడియోకి కోర్టు మీరు కోడ్ రాయమన్నారు అది రాసేసి ఇస్తుంది అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అది కాకుండా మీరు మూడు రోజులు ఢిల్లీ పర్యటనకి వెళ్తున్నారు ఢిల్లీలో అన్ని పర్యటన స్థలాలన్నీ మీరు చూసి రాదలుచుకున్నారు ప్రిపేర్ ఇటినరీ ఫర్ ఢిల్లీ టూర్ ఫర్ త్రీ డేస్ అంటే అది ఇటినరీ మొత్తం తయారు చేసి మీ చేతిలో పెడుతుంది ఫస్ట్ రోజు మీరు పార్లమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి సెకండ్ రోజు లోటస్ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మొత్తం మీరు మూడు రోజులు అని పెడితే మూడు రోజులు వారం రోజులు అని పెడితే వారం రోజులు ఏమేమి చూడాలి అనేది కంప్లీట్ చేస్తుంది అది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్నారు మీరు ఆస్ట్రేలియాకి తయారు చేసి పెడుతుంది అట్లా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ డిస్టెన్స్ ని ఎలా కవర్ చేయాలి అని అడిగేవి కూడా అది ఇంటెలిజెంట్ గా సమాధానం చెప్తుంది ఇకపోతే మీరు గూగుల్ కి దానికి ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రత్యేకించి ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఏంటి మీరు హెయిర్ రాలిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని మీకు గూగుల్ ఏమొస్తుంది అన్ని వెబ్సైట్స్ వస్తాయి హెయిర్ గురించి చెప్పిన వెబ్సైట్స్ అన్ని వస్తాయి దాన్ని క్రోడీకరించి చెప్పడం ఉండదు ఇప్పుడు దీంట్లో ఎట్లా అంటే చాట్ జీపీటీలో మీకు అది క్రోడీకరించి మీకు జు జుట్టు రాలిపోకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్తుంది చాట్ జీపీటీ కాకుండా అనేకమైన ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీరు పలానా బొమ్మ గీ అంటే ఆ బొమ్మ గీస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ ఒక పిల్లి ఒక ఎలుక కొట్టుకుంటున్నట్టుగా బొమ్మ గీయమంటే అది గీసేసి ఇచ్చేసింది అది బొమ్మ తయారు చేసి ఇస్తుంది అంటే ఇంకా మ్యూజిక్ లో కొత్త వచ్చినాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గూగుల్ ఎల్ఎం అని వచ్చింది ప్లాట్ఫామ్ ఆ గూగుల్ ఎల్ఎం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు దాంట్లో గనక మీరు ఒకటి టైప్ చేశారనుకోండి పొద్దున్నే మంద్ర స్వరంలో ఫ్లూట్ ఉండేది మీరు ఒక మ్యూజిక్ నాకు ఇవ్వండి అని అన్నారనుకోండి చక్కగా ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ పొద్దున ఏదైతే బాగుంటుందో అది జనరేట్ చేసేస్తుంది ఒక సస్పెన్స్ఫుల్ మ్యూజిక్ జనరేట్ చేయమన్నారనుకోండి సస్పెన్స్ఫుల్ మ్యూ మ్యూజిక్ జనరేట్ చేస్తుంది అది మీరు కట్ చేసి పేస్ట్ చేసుకొని మీరు వీడియోస్ కి వాడుకోవచ్చు అట్లా మీకు అనేకానేక అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాడుకోవడం తెలియాలి అంతే ఇంకా కొంత వింత అప్లికేషన్ ఒకటి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు ఎదుటి వాడు మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాడు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు పని చేయట్లేదు ఈ టైంలో చాణిక్యుడు నాకు ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తాడు చెప్పమంటే చాణిక్యుడు ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తాడో అది మీకు చెప్తుంది అంటే చాణిక్యుడు లాగా ఆలోచించి అది మీకు చెప్తుంది పోనీ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సినిమా ప్రేమికులు అనుకోండి మీరు గన్స్ ఆఫ్ నావ్రాన్ సినిమా వృత్తాంతం చెప్పమంటే గన్స్ ఆఫ్ నావ్రాన్ వృత్తాంతం చెప్తుంది గన్స్ ఆఫ్ నెవరోన్ కాకుండా ఇంకా మిగతా ఆ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారని చెప్తే అది ఇమీడియట్ గా చెప్తుంది ఇంకా ఒకటి ఇది చెప్తాను మీ పిల్లవాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు అనుకోండి ఎంట్రన్స్ నీట్ రాయడానికి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి దాన్ని మీరు డైరెక్ట్ గా అనొచ్చు నీట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వమని మల్టిపుల్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది ఈ ఈజీ సరిపోదు ఇంకా అస్త డిఫికల్ట
విపరీతమైన ఎడ్యుకేషన్ టూల్ కింద మీరు వాడుకోవచ్చు అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ చాట్ జీపీటీ అనేక అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇకపోతే ఇప్పుడు గూగుల్ లో అనుకోండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ గూగుల్ లో కానివ్వండి ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ కాకుండా రకరకాల రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసాయి సో ఈ చాట్ జీపీటీలో మనం రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో ఒక తెలుగులో ఒక పాటకు నాకు లిరిక్ కావాలను లేకపోతే ఈ రాగంలో నాకు లిరిక్ కావాలను వాట్ ఎవర్ అంటే రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నదా ఒకటి ఇంగ్లీష్ లోనే చేయడం కుదురుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న చాట్ జీపీటీ ఫ్రీ వర్షన్ చాట్ జీపీటి త్రీ ఫ్రీ వర్షన్ ఉంది చాట్ జీపీటి ఫోర్ వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు పద్దెనిమిది వందలు కట్టాలి నెలకి అది మనకు చార్ జీపీటీ కావాలంటే లేదా కొన్నిసార్లు మీరు కొట్టినప్పుడు కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా రాదు కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసి ఉండమంటారు అది మీరు డబ్బులు కడితే అది ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అని సో నేను వాడి చూసాను తెలుగులో పనిచేస్తుందని తెలుగులో అంత గొప్పగా కేబులిటీస్ లేవు ఇంకా తెలుగులో కేబులిటీస్ చార్ జీపీటీకి అయితే కేబులిటీస్ ఇంకా అంత బాగా లేవు అంటే ఒక రాజు మంత్రి పైన ఒక కథ చెప్పమని చెప్పామనుకోండి అది రాస్తుంది కానీ అంత పర్ఫెక్షన్ రాలా తెలుగులో మనం అది చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది ఇంకా అర్లీ స్టేజ్ లో ఉందని మనకు అర్థమవుతోంది గూగుల్ బాట్ లో నేను ట్రై చేయాల గూగుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇది చాట్ జీపీటీ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయిందో అట్లాగే గూగుల్ లో వాళ్ళు బాడ్ అని తీసుకొచ్చారు బిఐఆర్డి అని ఆ గూగుల్ లో నేను తెలుగు అయితే ట్రై చేయలేదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో అది కూడా లాంగ్వేజ్ కేపబిలిటీస్ చాట్ జీపీటీతో పాటుగా సమానంగా ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల అది చాట్ జీపీటీని కూడా మించి ఉంది కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో కాబట్టి తెలుగు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే నాకు ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ వాడు వాడదాం అనుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ గూగుల్ లో మనం టైప్ చేయొచ్చా లేకపోతే దానికి యాప్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ లో చార్ జీపీటి ఫోర్ చార్ జీపీటీ అని కొడితే ఓపెన్ ఐ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓపెన్ ఏఐ డాట్ కామ్ అని వస్తుంది అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా దానికి యాప్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఓపెన్ ఏఐ ది అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసి తీసుకోవచ్చు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఇంకొకటి అందరికి తెలియాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది అది చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో రాయాలనుకుంటారు మీరు మామూలుగా రాస్తే చాలా కష్టపడి రాయాల్సి ఉంటుంది అలా రాయకుండా జీ బోర్డ్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది ఆ జీ బోర్డ్ అనే అప్లికేషన్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ లో ఉంటుంది ఐఫోన్ లో ఉంటుంది అది కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో మీరు స్పీకర్ కనుక కొట్టే స్పీకర్ బటన్ కొట్టేసి మీరు తెలుగులో ఎంత క్లిష్టమైన మీరు మాటలు చెప్పినా సరే అది క్విక్ గా టైప్ చేసేస్తుంది అంటే ఇది తెలుగులో కథలు రాసే వాళ్ళకి కానివ్వండి న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ రాసే వాళ్ళకి కానివ్వండి లేకపోతే తెలుగులో ఏది రాసే వాళ్ళకైనా చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే గబగబా మనం ఒక పది నిమిషాల్లో చెప్పేస్తే పది నిమిషాల్లో మనం ఎంత చెప్పగలమో అంత టైప్ చేసి వచ్చేస్తాం అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద బేస్ అయ్యి వచ్చింది అంటే మన వాయిస్ టు టెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ మన వాయిస్ టు టెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట అలా గూగుల్ జీ బోర్డ్ ఉపయోగపడుతుంది కానీ చాట్ జీపీటీ అలా అన్వయించుకుని ఇంకా రావట్లేదు అది రెండు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే బహుశా దీంట్లో కూడా కేపబిలిటీస్ వస్తాయి సో చాట్ జీపీటి బాగా పాపులర్ అయింది బట్ మీరు చెప్పినట్టుగా గూగుల్ బార్డ్ అనుకోండి డైరెక్ట్ గూగుల్ లోనే మనం చేసుకోవచ్చు వేరే యాప్ లేకుండా కాబట్టి గూగుల్ బార్డ్ ఏమన్నా అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా నోటీస్ చేస్తారా మీరు గూగుల్ బార్డ్ లో మీరు అంటే నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు అది ఇమేజెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తా ఉండింది గూగుల్ బార్డ్ ఇప్పుడు అది సపరేట్ గా చేయాలని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు గూగుల్ బార్డ్ అది ఇవ్వట్లేదు కానీ గూగుల్ బార్డ్ లో కొన్ని ఇంకా కొన్ని బెటర్ గా ఫీచర్స్ కొన్ని కనపడ్డాయి దాంట్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఆర్టికల్ రాస్తా ఉన్నాను మ్యాగజైన్ ఆర్టికల్ నేను అది రాసిన తర్వాత నేను కొంత టెక్స్ట్ రాసిన తర్వాత దీన్ని అంతా ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో పెట్టు అనేది నేను గూగుల్ బార్డ్ ని అడిగాను ఇప్పుడు నేను ఒకటి రాశాను అనుకోండి ఒక పది అడ్వాంటేజెస్ పది డిస్అడ్వాంటేజెస్ రాశాను అనుకోండి అదంతా చక్కగా టేబుల్ ఫామ్ లో పెట్టేసి గూగుల్ లో ఇచ్చేసింది అది గూగుల్ బార్డ్ అంటే మీరు చేయాల్సింది పై చార్ట్ చేయాలన్నా మీరు టేబుల్స్ తయారు చేసుకోవాలన్నా ఎట్లాంటిదైనా మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అది తయారు చేసి మీ చేతిలో పెట్టేస్తాం సో గూగుల్ బార్డ్ ఆ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏది గొప్పది అని చెప్పడానికి చాలా కష్టం అది మనం బహుశా ఇంకా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకా ఎక్కువ కావాలి సో ఒకటి రెండవది మీరు అంటే మాట్లాడుతుండగా విన్నప్పుడు అది గుర్తొస్తాం బేసిక్ ఇది ఎంత వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హిస్టరీ గురించి క్వశ్చన్ అడిగా ఉంటే ఎంత వెనక్కి దాకా చెప్పగలదు లేకపోతే అంటే మెయిన్ దాని ఇంటెలిజెన్స్ అంత ఉన్నదా లేకపోతే దానికి ఏమైనా టైం పీరియడ్ ఉందంటారు ఇంటెలిజెన్స్ వెనక్కి ఎంత కావాలంటే అంత ఉంది కానీ ముందుకు మాత్రం ఇప్పుడు చార్ జీపీటీ అవైలబుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మాత్రమే
కొన్నిసార్లు ఇదిగోండి పలానా ప్రాబ్లం ఉంది అని కొంత భ్రాంతి కూడా కలుగుతుంటుంది చాట్ జీపీటీకి మెడికల్ గా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఆ భ్రాంతి గురించి కొంత తెలుసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎన్ఈజేఎం అనే జర్నల్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా ఆ ఎన్ఈజేఎం జర్నల్ కోసం ఒక అడిషన్ కి వాళ్ళు ఒక చిన్న రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చేస్తా ఉన్నారు చాట్ జీపీటీకి దాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఒక డాక్టరు ఒక పేషెంట్ కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఆ పేషెంట్ ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ అమ్మాయి అనుకోండి ఆ అమ్మాయికి అనరెక్సియా నర్వోజా అనే జబ్బు ఉంది డాక్టర్ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నారు అంటే అమ్మాయి నేను లావుగా అయిపోతున్నానేమో అని తనకు తను ఊహించుకొని ఇంకా 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 సన్నగా అయిపోయి అసలు తినకుండా మరీ ఎండిపోతున్నట్టు అయిపోతుంటుంది అనమాట అది అనరెక్సియా నర్వోజా అనేది అది కొంత అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ జబ్బు అయితే అనరెక్సియా నర్వోజా అనే పేరు చెప్పకుండా డాక్టర్ పేషెంట్ డిస్కస్ చేసిన దాన్ని బట్టి చాట్ జీపీటీ క్లియర్ గా చెప్పేసింది ఓకే ఇది అనరక్సియా నర్వోజా గురించి మాట్లాడుతున్నారు పలానా టెస్టులు డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేశారు ఈ టెస్టులన్నీ కరెక్టే ఇంకా ఈ టెస్టులు సజెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే బాగుంటుందని డీటెయిల్డ్ గా అదంతా చెప్పేసింది ఇది ఒక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు జరిగింది చెప్తాను చాట్ జీపీటీ ఏ రకంగా మనుషులతో ఆడుకుంటూ ఉంటుందని ఒకసారి నేను ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఒకటి రాసి అది పెట్టేటప్పుడు అది పెట్టే ముందు గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ చెక్ చేద్దామని చాట్ జీపీటీలో కట్ చేసి పేస్ట్ చేసి ఐడెంటిఫై ది గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ అండ్ నంబర్ దెమ్ అని పెట్టాను పెట్టినప్పుడు అది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అని గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ పెట్టింది గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ పెట్టిన తర్వాత నేను కొంచెం కంగు తిన్నాను అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా రాయగలనని ఐ ప్రైడ్ మై సెల్ఫ్ సో ఇట్లా అనుకుంటున్నా ఇది చూస్తే పది మిస్టేక్స్ పెట్టింది ఏంటని చెప్పి ఒక ర్యాండమ్ గా నెంబర్ ఫైవ్ మిస్టేక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యి అని దాన్ని అడిగాను మళ్ళీ నువ్వు మిస్టేక్ అంటున్నావు కదా ఎక్స్ట్రా అది క్లియర్ గా చెప్పింది ఏంటంటే నెంబర్ ఫైవ్ ఏం మిస్టేక్ లేదు మీరు రాసిందే మళ్ళీ పెట్టాను సారీ అని అంటే అట్లా ప్లే చేస్తుంటుంది అనమాట అంటే కొంత భ్రాంతికి అది గురి అవటమా లేకపోతే మనని గురి చేస్తుందా హ్యాలిసినేషన్ అనే పిలుస్తారు దాన్ని చాట్ జీపీటీలో కాకపోతే ఆ హ్యాలిసినేషన్ కనిపెట్టడానికి కూడా అదే ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాసిన టెక్స్ట్ తీసుకెళ్లి మీరు టెక్స్ట్ పేస్ట్ చేసి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో రాశారా సొంతగా రాశారా అని అడిగినా కూడా అది క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతుంది సో అంటే చాట్ జీపీటీని ఉపయోగించుకోవడం తెలియాలి కానీ చాట్ జీపీటీ మీద మీరు కొంత అనుమానంతోనే ఉండాలి మీరు ఏది వాడినా కూడా మీరు రీచెక్ చేసుకోగలిగినట్లయితేనే మీరు వాడగలిగాని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్ కి వాడగలుగుతున్నారు వాడుతున్నారు అనుకోండి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు చాట్ జీపీటీని ఉపయోగించి కొంత టెక్స్ట్ రాసిన తర్వాత అది చదివితే ఇది కరెక్ట్ గా రాసిందా తప్పుగా రాసిందా అని మీకు తెలియగలగాలి మీ అంతటా మీరు వెరిఫై చేసుకోలేకపోతే అది తప్పు చెప్పే అవకాశం ఉంది మీరు ఎప్పటికీ నమ్మే అవకాశం ఉండదు దాన్ని సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది కాక ఇప్పుడు అందరూ భయపడేది ఏంటంటే ఇది తర్వాత మనని ఓవర్కమ్ చేస్తుందేమో మానసిక మానవ మేధస్సు కన్నా దాటిపోయి తర్వాత మనిషిని కంట్రోల్ చేసి యంత్రాల్లాగా మనుషుల్ని వాడుకుంటుందేమో అని దానికి చాలా దూరం ఉందని నా ఉద్దేశం దానికి ఇప్పుడే అంత ఈజీగా అయితే ఏం లేదు అంత భయపడటం అనేది అనవసరం కాకపోతే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే చాట్ జీపీటీతో జనరేట్ చేసిన పిక్చర్స్ కానీ లేకపోతే చాట్ జీపీటీ కాదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో జనరేట్ చేసిన పిక్చర్స్ కానీ అంటే ఒక కొత్త యాప్ ఒకటి మొన్నే ఒకటి డౌన్లోడ్ చేశాను నేను అదేంటంటే ఐఫోన్ లో రిట్రాటో అనే యాప్ ఉంది ఈ రిట్రాటో అనే యాప్ ఏంటంటే మీరు ఒక ఇరవై ముప్పై ఫోటోలు మీ ఫోటోలు కనుక దానికి అప్లోడ్ చేస్తే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ మొహంతో వేరే ఫోటోలు జనరేట్ చేస్తుంది మీ బాడీతో అంటే మీరు అక్కడ ఉండరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలియదు మీరు సిడ్నీలో ఉన్నట్టు కానీ ఎక్కడో కానీ మీ బ్రహ్మాండమైన పోజుల్లో మిమ్మల్ని అది క్రియేట్ చేస్తుంది రిట్రాక్ట్ అనే యాప్ సో ఇట్లా చా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో తయారు చేసిన పిక్చర్స్ కానివ్వండి వీడియోస్ కానివ్వండి నిజమేది లేకపోతే ఫేక్ ఏది అనేది చెప్పడం చాలా చాలా కష్టం అయిపోతుంది అంటే ప్రజల్లో మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం పాలదోరటానికి చాలా చాలా కష్టం అయిపోతుంది అదే కాక మన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనం దానికి ఇస్తే మన ప్రైవసీ లేనట్టే మీరు పర్సనల్ గా మీరు డేటా మీరు దానికి ఎక్కిస్తున్నారు అంటే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాలెడ్జ్ అది మీ గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకుంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఓవర్కమ్ అవడం అది మన దాటిపోయి మన ఏదో స్లేవరీ చేసేయటం అనేది రేర్ గానీ బట్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం నిజంగా ఉండే అంటే ఇప్పుడు మన డేటా ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్ చాట్ జీపీ షేర్ చేసామో అది ఆ డేటాని ఇంకోళ్ళతో పంచుకునే అవకాశం ఉందంటారా ఆ డేటాని
సో ఇంకా అది ఎర్లీ డేస్ అది ఏ రకంగా వాడుకుంటుంది ఏ రకంగా ఆకలింపు చేసుకుంటుంది సో అందుకోసం ఇప్పుడే డిపెండ్ అవ్వడం కష్టం పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా చెప్పడం మంచిది కాదు ఓకే పోతే మామూలు అంటే నార్మల్ ప్రజానీకం చూసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక హౌస్ వైఫ్ ఉంది సో నేను పలానా రెసిపీ నేను తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే పాతకాలం రెసిపీ ఏదో ఇప్పుడు నాకు అది ఎలా తయారు చేయాలి అనేటటువంటి ఒక విధడిగా ఉంటుంది గూగుల్ లో అంత అథెంటిక్ గా ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు బేసిక్లీ సో జాడ్ జీపీటీ హౌస్ వైఫ్స్ కానివ్వండి నార్మల్ పీపుల్ కి పనికొచ్చే అవకాశం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా మీరు రెసిపీ అడిగితే మీకు రెసిపీ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ అంత కాకుండా నాకు మంచి పాయసం చేయాలనుంది దీనికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన యూట్యూబ్ వీడియో చెప్పమంటే ఆ యూట్యూబ్ వీడియో అది సజెస్ట్ చేస్తుంది మీరు బోర్ పడుతుంది ఒక ఐదు మంచి సెల్ఫ్ హెల్ప్ యూట్యూబ్ వీడియో సజెస్ట్ చేయమంటే అది యూట్యూబ్ వీడియో సజెస్ట్ చేస్తుంది మీరు ఇంకా కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వచ్చినాయి ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏంటంటే మీరు యూట్యూబ్ వీడియోని ఒక దాన్ని మీరు దాని లింక్ కనుక మీరు కాపీ చేసి దానికి పేస్ట్ చేస్తే ఆ వీడియో మొత్తం అది విని ఆకలింపు చేసుకుని దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు టెక్స్ట్ రూపంలో నాలుగైదు లైన్లు చెప్పేయమంటే చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ స్థాయికి పోయింది మీరు మొత్తం వెనక్కర్లా ఇప్పుడు మీరు ఏదో మీకు నచ్చిన ఒక వ్యాఖ్యాత ఉన్నారండి జర్నలిస్ట్ సాయి గారు లేకపోతే నాగేశ్వర్ గారు విశ్లేషణ ఏదో మీకు నా ఇష్టం అనుకోండి నాగేశ్వర్ గారు వీడియో మొత్తం కాపీ చేసి మీరు ఆ లింక్ కాపీ చేసి దాంట్లో పేస్ట్ చేసి నాగేశ్వర్ గారు ఏం చెప్పారు చెప్పమన్నారు అనుకోండి అది రెండు ముక్కల్లో నాగేశ్వర్ గారు ఏం చెప్పారో మీరు చదివేసుకోవచ్చు ఆ వీడియో అంతా మీరు చూడక్కర్లా మీరు ఎట్లాంటిదంటే ఇప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి హీరోయిన్ గారి గదిలో ఏం జరిగింది అన్న వీడియో మొత్తం మీరు చూడక్కర్లేదు రాస్తే అది నింపుల్ సింపుల్ గా ఆడ నిద్రపోయింది అనే విషయం అక్కడ క్లియర్ గా చెప్తుంది కాబట్టి మనకి పిచ్చి పిచ్చి ట్యాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవన్నీ మీరు చూడకుండా దాన్ని విశ్లేషణ చేసి చెప్పేది కూడా కొత్తగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ప్రైవసీ అంటే మన పర్సనల్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇవి కాకుండా ఇంకెవరన్నా కూడా యాక్సెస్ చేసే అవకాశం ఉందంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు మన ఫోటోలు ఫోటోలు అది తెలివిగా చదువు లేకపోతే మన పర్సనల్ లైఫ్ ని అంటే మనం ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాము మనం ఎవరెవరు ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇట్లాంటివి అది యాక్సెస్ చేసి అది ఇంకెవరన్నా చదివే అవకాశం ఉందంటారు దీంట్లో అంటే అసలు ఇంకెవరన్నా కన్నా కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మోర్ డేంజరస్ ఎందుకంటే అది మనిషి అయితే మీరు ఏ రకంగా వాడుకుంటాడు మన బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడా ఏం చేస్తాడని మనకు తెలుసు ఇది ఏ రకంగా వాడుకుంటుందని మనకు తెలియదు ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో అది ఖచ్చితంగా దానికి వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బిఎంఐ అనేది అది క్లియర్ గా చెప్పగలిగింది అంటే ఒక చోట వాడగలిగింది దానికి వేరే చోట వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు వాడమని క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు అయినా ఇచ్చింది అంటే దీనికి క్లియరెన్సెస్ మీరు క్లియర్ గా సెట్ చేయలేరు మీరు బౌండరీస్ చార్ట్ జీపీటీకి గానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గానీ ఖచ్చితంగా మీరు బౌండరీస్ నిర్దేశించినా కూడా ఆ బౌండరీస్ దాటి అది పనిచేసే అవకాశం ఉంది అంటే మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాని మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అది కేవలం అది తయారు చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు చాట్ జీపీటి విభిన్న విధాలుగా వాడుకోవచ్చు మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాబట్టి ఖచ్చితంగా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడైతే అంటే అసలు మన ఊహ కూడా అందదు అది ఏ రకంగా వాడుకోగలదు అనే విషయాన్ని కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా బ్యాంక్ పాస్వర్డ్లు ఇట్లాంటివన్నీ దాంట్లో ఎంటర్ చేయకుండా మీరు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఎంటర్ చేయకుండా ఇట్లాంటివి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనీ అంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇదే కాదు మీకు ఏదైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉంది వెరీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ దాని గురించి దాన్ని అడగద్దు అంటే చెప్పమంటే చెప్తుంది అది అది అంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని దగ్గర ఉండిపోతుంది అనే విషయం మాత్రం మర్చిపోకూడదు సో ఇప్పుడు మనం మామూలు పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు దీన్ని ఎలాగా వాడుకోగలరు అంటారు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ హోంవర్క్ లకు కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ కానివ్వచ్చు ఎలాగ దీన్ని వాళ్ళు తెలివిగా వాడుకోగలరు అంటారు అంటే అది వాళ్ళకి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదేమో ఎందుకంటే నేను మా ఆరో క్లాస్ అమ్మాయి మా క్లా నా డాటర్ ఐక్య ఒక రోజు వచ్చింది డాడీ డాడీ నాకు వ్యవసాయ సెలవులు అయిపోతున్నాయి మొన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ కి వస్తున్నాను హాలిడే హోంవర్క్ ఇచ్చారు ఆ హాలిడే హోంవర్క్ ఏంటి హాలిడే హోంవర్క్ అని అంటే ఒక స్టోరీ ఇంటెలిజెంట్ గా వాడి రాయమని ఉంది ఆ స్టోరీలో మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఒక సిచ్యువేషన్ కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఆ దాంట్లో ఒక రిజల్యూ
సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది మనకన్నా ఎక్కువ అంటే చాట్ జీపీటీని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ ఈ రకంగా చేసుకుంటూ పోతే వాళ్ళకి తర్వాత ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఉందని మ్యాథ్స్ నేర్చుకోకపోతే తర్వాత ఎట్లా క్రియేటివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఇట్లాంటి క్రియేటివ్ చేసి రాయాలి అని అంటే వాళ్ళు క్రియేటివ్ గా చార్ట్ జీపీటి ప్రాంప్ట్స్ ని ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ క్రియేటివ్ గా ఎలా రాయాలి అని తెలియట్లు అందుకని కొంత క్రియేటివిటీ దెబ్బతనే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్లైన్ టూల్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఏఐ డిటెక్టింగ్ ఆల్గర్గమ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ లో ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే సరే వీళ్ళు ఎట్లా కూడా తీసుకెళ్ళి కింద పడ్డారు మీద పడ్డారు రాశారు ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీలో ఎస్ఏ రాశారనుకోండి మీరు ఇంగ్లీష్ లో మార్కులు వాడే రాసిన ఎస్ఏ పెట్టి ఆధారపడి ఉంటారు కదా మీరు వాడికి ఒక నెల రోజులు టైం ఇచ్చి సైక్స్పియర్ రాసిన అన్నిటిపైన ఒక సమగ్రంగా ఒక వ్యాసం రాయమంటే వాడు చాట్ జీపీటీ లేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో వాడికి వ్యాసం వస్తుంది కదా ఈ వ్యాసం చాట్ జీపీటీలో ఉపయోగించి రాస్తున్నాడా లేదా అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఏ డిటెక్షన్ ఆల్గర్థమ్స్ వచ్చేసినాయి వాటిలో వేసి చూసుకుని పిల్లవాడు కరెక్ట్ గా పనిచేశాడా లేదా అనే విషయాలు కూడా ఇప్పుడు తెలిసే అవకాశం ఉంది అంటే పిల్లలు ఇంకొక చిన్న విషయం పిల్లలు ఏ రకంగా వాడుకోవాలి అని అంటే ప్రధానంగా వాళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రం అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అనేది మీరు ఒకటి నేర్చుకోదలుచుకున్నారు అనుకోండి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి అది కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మీరు అదే సిగ్మా బాండ్స్ పై బాండ్స్ మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగారనుకోండి అది అది మూడో క్లాస్ వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు అని అన్నారనుకోండి మూడో క్లాస్ అబ్బాయికి అర్థమయ్యేటట్టుగా సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో అంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్తుంది కాబట్టి అది క్లియర్ గా మీకు ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోయినా దాన్ని క్లియర్ గా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చదివిన దాంట్లో ఒకటి మీరు ఒక టెక్స్ట్ చదివారు ఈ టెక్స్ట్ అంతా దాంట్లో పేస్ట్ చేసి దీని నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగితే అది క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది మీకు మీకు ఒక మాస్టర్ మీకు డైరెక్ట్ గా అందుబాటులో లేకపోయినా చాట్ జీపీటీ ఒక మాస్టర్ ని ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు అన్ని రకాలుగా మీరు చాట్ జీపీటీని వాడుకోవచ్చు ఏది అడిగినా చెప్తుంది ఆల్మోస్ట్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తూ చెక్ చేసుకోవడం మంచిది బట్ యూజువల్ గా అకాడమిక్ అంతా అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడం కానివ్వండి ఆన్సర్స్ తయారు చేయడం కానివ్వండి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి కాన్సెప్ట్ ఎలాబరేట్ చేయమని చెప్పడం కానివ్వండి సంగ్రహంగా అంటే మీన్ మీరు కొంచెం సంక్షిప్తంగా రాయమంటే రాస్తుంది కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి రాయమంటే రాస్తుంది ఇవన్నీ చేసి సో మామూలుగా ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చాలా వరకు ఇంకా గైడి చాక్రీ లాగా మెమరైజేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనేటటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇండియన్ ఇండియన్ వర్సెస్ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే ఇండియన్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువ మెమరైజేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఫర్ టేబుల్స్ బట్టి పట్టి ఇట్లాంటి ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్లాంటివి రావడం వల్ల మెమరైజేషన్ తగ్గి క్రియేటివిటీని ఎంకరేజ్ చేసే అవకాశం ఉందంటారా అంటే మనం వాడుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ వచ్చిన కొత్తలో కంప్యూటర్లు అనేవి తీసేయాలి దీని వలన మనకి జాబ్స్ తగ్గిపోతాయి అని అనుకున్నారు కానీ చివరికి కంప్యూటర్ వల్లనే మనం ఒక స్థాయికి రాగలిగాం ఇండియా ఒక స్థాయికి నిలదొక్కుంది అంటే కంప్యూటర్ దీని మీద కారణం సో అదే విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అంతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక పదునైన బాణం లాంటిది ఒక డబల్ ఎడ్జెడ్ స్వర్డ్ లాంటిది దాన్ని మంచికి వాడుకోవచ్చు చెడుకి వాడుకోవచ్చు వాడుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని క్రియేటివిటీ డల్ చేసే పనులు చేసాం అనుకోండి క్రియేటివ్ టాస్క్స్ వాటికి ఉపయోగించుకున్నాం అనుకోండి దాని క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది కానీ మన క్రియేటివిటీ పెరగదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి ఆ క్రియేటివ్ గా ఆలోచించిన దాన్ని త్వరగా చేయదలుచుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఒక షార్ట్ స్టోరీ రాయదలుచుకున్నారు రాయదలుచుకున్నప్పుడు ఆ స్టోరీలో మనుకులు మనుకులన్నీ మీరు ముందు రాసేసుకున్నారు పది పది లైన్లుగా ఈ పది లైన్లు దానికి ఇచ్చి ఎలాబరేట్ చేయమన్నారు అనుకోండి మీకు ఇంగ్లీష్ లో స్టార్ట్ స్టోరీ ఒక అరగంటలో మీ చేతికి వచ్చింది మీ క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మీరు తొందరగా పని చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ అట్లని నువ్వే ఒక ఆలోచించి ఒక కవి ఒక కవిత రాయమన్నారు అనుకోండి అది రాస్తుంది కానీ మీకు ఎప్పుడు అథెంటిక్ గా తెలియదు అది ఎక్కడి నుంచి అన్న కాపీ కొట్టిందా లేదా అన్న విషయం మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు కాపీ కొట్టకుండా రాయని అడిగినా కూడా మీకు అది బౌండరీస్ ని కరెక్ట్ గా పాటిస్తుంది లేదు అనే విషయం మనకు కరెక్ట్ గా తెలియదు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో దీని మీద ఫైనల్
లీగల్ గానే మాట వస్తే మనకున్న లీగల్ కేసు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేయగలిగిన క్యాపిబిలిటీ చాట్ చీపిటీకి ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో వేల లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సగం చాలా మెజారిటీ అయితే టైం ఎందుకు పడుతుంది అంటే జడ్జిలు వాళ్ళు అనుకున్న జడ్జిమెంట్ రాయడానికి టైం పడుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు చార్జ్ చీపిటీ ఉపయోగించుకున్నారు అనుకోండి మీరు జడ్జిమెంట్ మీరే చెప్పారు మీరు పలానా వ్యక్తి ముద్దాయని మీరు ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి క్రిమినల్ అని పనిష్మెంట్ ఇవ్వమని అన్నారు అనుకోండి మీరు సెక్షన్ మీరు రాసి మీరు పనిష్మెంట్ ఇచ్చి దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయమంటే అది క్విక్గా రాసేస్తుంది కాబట్టి జడ్జిమెంట్ రాసే పని తప్పుతుంది జడ్జిలకి సో అది కరెక్ట్ అని వెరిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లాగే ఇప్పుడు మెడికల్ గా కూడా మన డిశ్చార్జ్ సమరీలు ఉన్నాయి డిశ్చార్జ్ సమరీలు కరెక్ట్ గా రాస్తున్నారా లేదా అని ఆల్రెడీ పల్సార్ సెంటర్ లో కొంత మేరకు వాడుకుంటున్నారు అంటే వాటిల్లో గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా అది ఏ రకంగా ఉంది అనేది చార్జ్ పెట్టిన ఉపయోగించుకుని మీరు మంచిగా రాయొచ్చు అంటే ఒక పేషెంట్ ఎప్పుడు అడ్మిట్ అయింది అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఏం చేసాము చేయటం వల్ల ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ వచ్చినాయి మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఏం ప్రొసీజర్ చేసాము రాయమంటే అది రాసేస్తుంది సో డ్యూటీ డాక్టర్స్ పని కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది అంటే లీగల్ ఎథికల్ మోరల్ డైలమాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్కౌంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ కానీ ఇప్పటికైతే మాత్రం ఫస్ట్ ఇంకా మానవాళి ఇంకా ఆ గిడ్డినెస్ నుంచి బయటపడాలి అంటే ఒక కొత్త టూల్ దానికి దొరికింది అన్న గిడ్డినెస్ లోంచి ప్రస్తుతానికి బయటపడలేదు ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో బాగా షార్పెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరన్నట్టుగా దీనికి ఏ విధమైన హద్దులు ఉండాలి ఏ విధమైన లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా వీటిని సాల్వ్ చేసుకోవాలనే విషయం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో మనకు బయటపడే అవకాశం ఉంది కొంచెం టెక్నికల్ గా ఉన్నప్పటికీ దీన్ని ఎవరెవరికి ఎలా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి చాలా వరకు మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేశాం మన మీ ఇద్దరం కూర్చొని ఎంత మాట్లాడినా మా బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మా దీన్ని బట్టి మాట్లాడతాం అఫ్ కోర్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మీరు దీని కోసం ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా దీని మీద ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే కనుక మీ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మేము దాన్ని రిలవెంట్ కామెంట్స్ ఒక నాలుగు వేలు తీసుకుని దాన్ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దీన్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఆథెంటిక్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ పాకడానికి మీ సహాయం మీరు చేయండి నమస్కారం అండి